primera vez que visita Perú, que visita Lima, uh, is coming from Boston. Is your first time here in Peru? It is. Right? Yes. Uh, but he has already fallen in love of this marvelous uh, country, so please say welcome to, to him. Well, thank you. Thank you very much. I am glad to be here. Um, so my talk is entitled Enabling the AI-Driven Enterprise with Automated Machine Learning. Mm -hmm. Yep. Oh, perfect. Um, so I know it's been a long day, uh, and I know I'm the last presenter, so hopefully we'll make this, uh, make this relatively quick and, and hopefully lively, right? And obviously we expect this to be interactive with, with lots of questions. Um, I don't speak Spanish, as you can tell, so I brought my, my, uh, my partner in crime, literally. Um, uh, so Carlos Diaz with IT Performer is going to translate for me. Um, Carlos? Bueno, buenas tardes, serán ustedes la última sesión, que están cansados, agradecemos haber estado todo el tiempo acá. Esperamos poder hacer una presentación un poco más divertida para el cierre, y entonces es corto. So, again, my name is Scott Berkowitz. I'm Senior Director of Business Development for DataRobot, and you're gonna hear what DataRobot is all about, what automated machine learning is all about. Uh, but a bit about my background, um, been at DataRobot for about a year and a half. I am responsible for all of our business development in the Americas. Uh, part of DataRobot, uh, spent lots of time in big companies, uh, Cisco, uh, prior to Data Robot, and then 15 years with IBM. Uh, so, uh, all of that, 20 years in uh, big data and uh, data analytics. Bueno, el background de Cisco es básicamente está cargado de toda la región. Tiene un background muy de tecnología en Cisco, en IBM, en otras soluciones, y siempre asociado a temas de analytics y de datos. So, fundamentally, what the, what the talk is about, again, it's it's really uh, about creating AI-driven enterprises. And when we talk about that, it's really about organizations on that scale, self-optimizing, um, automatically uh, creating, creating optimization, optimization within the business. Um, and this is sort of central to what DigitalWeb is all about, right? Being able to enable enterprises to, to embrace AI. Um, and we're not the only ones that have talked about this, this notion of AI being very transformative. Um, we, so with that, I, I, I brought a couple of quotes. So does anybody know who, who this is? Alguien sabe quién es Masayoshi Sano? Nadie por acá? Nope. All right. So this, this happens to be the richest individual in Japan. Uh, he is the CEO and founder of a company called SoftBank. Um, and SoftBank has believed so much, and specifically Masayoshi san um, that those who rule data will rule the entire world. They put $100 million into something called the Visions Fund to, to really fund um, automation in, in artificial intelligence. Right? And they believe in, so, in, in it so much that they've actually, uh, they're planning on investing more, another $100 million, um, up to potentially $900 million in, in the Visions Fund to enable us. Bueno, él es uno de los hombres más ricos de Japón, es el dueño de una empresa, una organización que se llama SoftBank, que tiene creado un fondo que con más de 100 millones de dólares se llama Vision Fund, eh, que solo invierte en temas de tecnología de datos. La cita de, de Masayoshi Sun es, aquellos que gobiernen los datos gobernarán el mundo entero, eh, y es además un fondo que planea invertir otros Right. So he's, he's saying those who rule data will rule the entire world. I'm not sure he's being literal about this, but um, this, this guy actually might be literal. Right? He's saying the leaders in artificial intelligence will rule the world. I think he's pretty serious about that. Hay otra cita de este personaje, de pronto a este sí lo identifican. Y, y él puede ser mucho más literal que Masayoshi Son. Él dice: Los líderes en, el, en inteligencia artificial gobernarán el mundo. Y then, uh, you may know who did this. Is. So, this is Elon Musk. Uh, pretty famous quote: uh, Either 
the, the notion of this is either you need to rush to, to get into AI um, and embrace artificial intelligence, or effectively you will be made uncompetitive. Right? So he, he's a bit of a naysayer about you know, the dangers of our artificial intelligence, but the notion here is, is true. Right? Companies that at scale, like this is going to be driving our, our, our domain, our enterprises for the next um, next decades, right? This notion that you will need to embrace AI or effectively your competitive work. Entonces, la cita de Elon Musk, creo que todos también, o algunos ya también lo identifican, es que básicamente las compañías están en una competencia para construir soluciones basadas en inteligencia artificial o se van a volver bajas, no competitivas. Entonces, esencialmente, si su competidor está corriendo para construir AI y usted no lo está haciendo, lo va a aplastar. Right. So, if AI is, is so important, so transformative, why aren't, isn't everyone embracing it? Why isn't every organization uh, embracing it? Um, and fundamentally, this is the, the problem, right? Traditionally, in order to take advantage of AI, um, and uh, by definition machine learning, which is at the core of, of artificial intelligence, that has required very specialized skill, right? Data scientists, you know, a person you just, you just heard from. The, the, the problem with that is that in order to meet the demand for machine learning in artificial intelligence, there's not enough data scientists in the world, right? Gartner estimates there's about 250,000 of them, Right? There's, there's a lot of fake data scientists that, that uh, embrace the title of data scientists, but actually can't deliver business value. So how do we address this growing gap between supply and demand? Bueno, esta gráfica eh, explica un poquito todo lo que se ha venido haciendo la explicación de, de iniciativas basadas en machine learning. Eh, y, y está explicada en, en la brecha grande que hay en términos de la cantidad de científicos de datos que hay en el mundo y la cantidad de demanda por ellos que hay, la cantidad de iniciativas asociadas. Entonces, dice la demanda global por soluciones de machine learning excede grandemente la producción, la capacidad de producción de todos los científicos de datos unidos en el mundo. So, our perspective with the data robot is that uh, continuing to have humans, right, people, um, data scientists as the only path to getting to AI driven and building machine learning models, it's no longer a viable solution. Right? We're, we're not saying that data scientists are, are going away, but we're saying that it's not the only approach or it's not the, the, a viable approach to have all machine learning models coded and manually created by, by experts, by folks that have PhD level um, expertise in math and understanding of algorithms, we believe there's a way to automate the model creation. Entonces aquí el tema es pues que continuar este esquema en el que solo los humanos que saben ciencia de datos y crean estos modelos de forma eh, manual pues ya no es una opción viable, no, no es sostenible eh, y por eso parte del planteamiento que hacemos nosotros de cómo hacer la automatización del machine learning para cerrar esta vez. So, dear Roa, uh, we've been focused on automating machine learning uh, since 2012. We've really uh, created this, this space of, of automated machine learning. And the notion here is that um, when you automate uh, the, the, the data science life cycle, it has two primary ways of addressing this huge um, supply demand and balance. First, we're able to take data scientists and make them much more productive, right? So by a factor of 10 or 100, um, as well as um, derive much better models. Second, second aspect of this, by automating uh, data science workflow, by automating machine learning, we're actually able to get much more AI producers. Get people that aren't traditionally trained data scientists, folks with, with Python R skills, um, enable business users to actually start to embrace machine learning and, and build their own models. 
Entonces la forma de, bueno, lo primero es que hemos estado enfocados en construir eh, Machine Learning automatizado desde 2012 y fruto de esto pues se han identificado las dos grandes formas de, de poder cerrar esta gran brecha que estamos viviendo. La primera es darle mayor productividad a los científicos de datos. Hace un momento Scott comentó que la idea acá no es sustituirlo, que lo absoluto lo necesitamos más que nunca, son muy pocos, entonces ¿por qué querer? Eh, no contar con ellos eh, y por el otro lado es democratizar la ciencia de datos y esto quiere decir hacerla más cercana a los usuarios de negocio y que sean muchos más los que tengan esas capacidades de científicos de datos. So data robot, um, again we're we're the world's first uh, data uh, automated machine learning platform. The whole mission of the company was to teach machines how to do data science. So this notion of automation of, of automation. Um, we believe we're very good at that, right? So we're, we're able to get better, uh, better ML models in a much faster way. So you can drive down the time to deliver, uh, build, um, and deploy a machine learning model from months to certainly months in, in minutes. Uh, and we believe we're, we're very good, right? So Digital was founded by some of the world's best data scientists and all of that expertise is built into the platform. Okay, entonces, eh, DataRoad es la única plataforma que realmente hace machine learning automatizado, ¿no? automatizado. Eh, y esa es de alguna manera la misión de la compañía, nosotros estamos enfocados en eso, eh, y la misión era enseñarle a las máquinas a hacer ciencia de datos. Eh, y pues al final creo que el concepto como tal de Machine Learning es acerca de automatización entonces un poquito el concepto es automatizar la automatización con esto la idea es poder generar modelos con mayor precisión en mucho menor tiempo y, y de esa manera pues creo que se puede llegar a, a decir que somos 99.9% mejores y más rápidos que que un, ciencia, que, un, que un científico de datos, digamos, apalancando todas las capacidades y adicionalmente con el equipo, tal vez la Tarroda es la empresa en el mundo que más científicos de datos tiene y mejor calificados, creo que es algo que ahorita voy a mencionar, es todo también, entonces, todas esas buenas prácticas y todo ese, ese conocimiento es algo que también se incorpora en la plataforma. Ya, yeah. a bit about the company. Um, so again, we're founded in 2012. Uh, so about six years old at this point. Um, we have lots of, of funding, so we're a very well-funded uh, um, uh, company, uh, which lets us do more and more better things with, with machine learning and automate more of that, that process. Um, we have about 400 people overall, about half of which are data scientists and engineers. Um, and, and this isn't your run-of-the-mill or average data science team. So we have some of the world's best, again, data scientists. So Kaggle is, I usually say the Super Bowl of data science, but because I'm in Latin America, I'll say the World Cup of, of data science. Um, we have four people that have been previously ranked number one in the world on Kaggle. Lots of practical experience, over 650 million models built on data robot cloud, with lots of customers across industries such as banking, healthcare, manufacturing, insurance, etc. Bueno, entonces algunas cifras rápidas de la compañía fue fundada en 2012, está con un financiamiento de más de 120 millones, eh, ya han construido más de 650 millones en la nube de data road, con más de 200 científicos de datos, un equipo de cerca de 400 personas. Eh, ¿Alguien conoce Cago la Rap? ¿Tú crees que es cierto? ¿Alguno lo ha ido? Okay. Eh, dentro de Cargo es la, para los que no la conocen, Cargo es la comunidad de científicos de datos más grande del mundo. Cuatro de, las, de los que han estado rankeados número uno eh, hacen parte del equipo de Data Road. La única persona en la historia de Cargo que ha estado número uno por más de seis meses es uno de los directores de ciencia de datos en, en Data Road. Y dentro del equipo, más de 50 han estado en el top 3 también de Cargo. And from a practical standpoint, so we have many of the world's largest and most prominent companies using our platform to become AI-driven. Um, so, so 
some of the largest banks in the world use us, some of the top 10, um, some of the world's largest uh, telecom providers, federal public sector agencies, um, et cetera. So lots of uh, large companies and prominent companies use, use data well. Bueno, aquí hay algunas de las industrias en las que tenemos presencia, algunos de los principales bancos, eh, cadenas de retail, supermercados, eh, fondos de capital, eh, empresas farmacéuticas, de reaseguros, de biotecnología, telcos. Entonces son algunas de las, de las empresas que referencias con las que hoy contamos en múltiples negocios. Okay. So, one, one example of this. Um, one of our, our large banking customers, uh, they're a top three global uh, bank. They use Data Robot for a single use case um, and derived $150 million in ROI in under 12 months. Um, the interesting thing about this was that it was not delivered by a data science team, it was delivered by a business team using our, our platform. Right? So this team didn't have any classical training in data science, and they looked at one of these results. More impressively, um, that bank has now leveraged data robot across a hundred different areas of the bank, and that number is, is closer to half a billion uh, dollars in, in uh, return on investment. Bueno, este es uno de los casos de uso eh, de éxito que hemos tenido. Es uno de los tres bancos más grandes del mundo y tuvo un retorno de inversión de 150 millones que alcanzó en menos de 12 meses. Uno de los temas. Interesante de esta historia de éxito es que esto no fue hecho por un científico de datos, un equipo de científicos de datos, fueron usuarios de negocio los que generaron la solución y alcanzaron el desarrollo, y eso permitió que se escalara hacia más de 100 áreas de usuarios y pues alcanzar una cifra ya superior a los 15 millones de dólares en retorno de inversión. Okay. So the, the, the fundamental problem is that for those results, right? Those results are, are really possible in lots of lots of organizations. There's an opportunity for machine learning actually in every organization, every industry. But the problem is to spend months on a single project and in the back of data science is building models to address one of those areas. Um, that's that's not gonna scale, right? So the ability to address potentially hundreds of, of opportunities within a bank or any any business. Um, that's where the automated machine learning with a tool like Data Robot comes in. So now you can address many more of these opportunities without the need to apply data scientists to, to every single one. Entonces aquí pues la, la idea es básicamente hay oportunidades de retorno de inversión en prácticamente todas las áreas eh, tanto en un banco como en muchas otras industrias y ahí por eso el enfoque más que enfocarnos en, en una zona única y exclusiva caso de uso que nos genere el retorno y desde el que todos los recursos, todo el tiempo, todo el equipo es poder tener la capacidad de ir a muchas de esas áreas y esos casos de éxito que se pueden obtener y que se pueden también generar mucho mayor rol. Yeah. All right. Um, so why, why is it so hard, right? Why is it so hard to apply machine learning and data science to all of those areas of opportunity within an enterprise? So it comes back to, to this, um, this bottleneck, right? Again, the bottleneck is, is traditionally people. Um, because to deliver value in machine learning historically has required very deep expertise. And it's not expertise just on math and uh, statistics. Um, understanding the inner workings of algorithms. It's required uh, programming skills, so people that actually write code, Python, or other languages. Um, there's also a handoff, right? So a data scientist builds a predictive model. They need to s somehow get that in operation, right? Typically, that requires reprogramming the model in a different language, C++, Java, something else, right? So it requires a lot of programming, traditionally. And then, of course, it requires domain expertise. So you can't build an effective model that's going to derive value to the business without having that fundamental knowledge of the business and uh, business problem knowledge of data. How many people in this room have have all these skills? Right? Not many. Okay. 
Entonces, lo que está diciendo es todo un poco es que donde ha estado como el cuello de ella para realmente poder sacar a la luz estas iniciativas de inteligencia artificial es que, y también lo preguntaba y lo mencionábamos esta mañana, es qué tipo de perfil de persona necesitamos en el equipo. Tiene que ser alguien que sepa del negocio, tiene que ser alguien que sepa programar y que, te, y que encima de la mente te, tenga todos los fundamentos de matemática y estadística para que sea ese científico de datos que se requiere y eso pues quiere decir que tiene que saber programar en múltiples lenguajes, tiene que saber ir a conectar y extraer la información de las múltiples fuentes, tiene que pues, saber manipular y transformar esa información, tiene que saber cómo construir la, y cómo es la lógica de un algoritmo y pues el conocimiento práctico de tal vez algo que mencionaba que era esa, como esa, esa intuición y ese conocimiento de negocio para poder definir qué variables son las importantes. Preguntaba, pues, qué tantas personas, y ahora lo, lo, lo pregunto en español, cuántas personas acá en la sala tienen todas esas competencias. ¿Alguno se ha preguntado? ¿Uno? 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 So, we call those people unicorns, right? People that have all of those skills. Um, we hear about them, that, oh yeah, Data scientists have all of them, so the reality is that those people don't exist in nature, so we call them unicorns. Bueno, yo creo que también de esto hubo hace poco esta tarde una conferencia, a ellos los llamamos unicornios, son esas personas de las que se habla, pero, pero nadie las ve. Y entonces es un poco ese tipo de esa, ahí está la cuello de ellos, cómo encontrar el talento de la So, with, with Data Robot, We have automated all the math and statistics, all the programming, so you can build predictive models using DataRobot without understanding the inner workings of the algorithm, um, having that PhD level math, or writing a single line of code. So with DataRobot, you need to bring knowledge of business, knowledge of this problem, knowledge of data, um, and, and certainly some pragmatic education and mentoring. Um, but fundamentally, we've automated all of the hard stuff, and then you can bring your data, the main knowledge, bring the data, and the data robot will automate um, much of the, the rest of the process. Entonces, con esto, probablemente muchos de los, o varios de los expositores no les va a gustar lo que vamos a plantear, pero básicamente lo que hicimos nosotros es automatizar todo lo que tiene que ver con skills de programación y OAS todas las bases de estadísticas y de matemáticas que se requieren para poder generar exitosamente una iniciativa de inteligencia artificial para que de esa forma nos enfocamos más en el conocimiento de negocio en cómo se entienden de forma adecuada los problemas de negocio el entendimiento de cómo están esos datos y una educación ya un poco más pragmática para poder generar y dar sostenibilidad y evolución en todos los modos So the approach from the data robot is um, basically it's a, it's a competition of models within the platform that um, we, we uh, refer to this as a blueprint. So it's not just fitting algorithms. So we, we, we have um, hundreds of, uh, of, of algorithms within our, our library, as well as um, data preprocessing steps. So the combination of the algorithms plus a lot of pre-processing that we do within the platform creates a competition of models and the best performing model will win. Right? So you don't have to program any of this. This was automatically created within the, within the platform and applied to that to that business problem. Entonces nuestro enfoque es un poco a partir de los blueprints. Los blueprints surgen y son el resultado de un esquema como de competencia. Este por una mano casi que, que vuelve un producto lo que es la filosofía de Carlos. Ustedes saben, los que conocen Carlos de Carlos, pues los científicos de datos compiten por el mejor modelo y ganan premios por eso. Es más o menos lo que está pasando acá. Están trayendo muchos algoritmos de muchos lenguajes, se están poniendo a competir entre ellos y en ese proceso adicionalmente hay todo un preprocesamiento de información, una herramienta de datos, todo el tema de Future Engineering, el túnel y luego un rápido despliegue. Entonces, esa es como la premisa a partir de la cual funciona la herramienta, por eso es también multilingüe, puede leer 
todo tipo de algoritmos, en todo tipo de lenguajes, tiene la capacidad de que uno mismo pueda poner a, a competir su propio algoritmo con otros algoritmos, y ahí creo que oportunidades interesantes de mejora. Hace, hace un tiempo, hace un momento, creo que había alguien decir que 1, 1 o 2% de mejor precisión en un algoritmo puede significar varios millones de dólares, entonces es un poco eso lo que lo que queremos hacer es ver el retorno de inversión más allá de cuál es el vehículo. Yeah. So, where are we where are we excel, right? So the, the platform it's it's uh, very accessible, meant for uh, users of different uh, personas or types of users. Very accessible, very intuitive, very easy to use. Speed, very fast, right? Because we try lots of different. Uh, approaches in parallel to compete them against each other. We're much faster than hand coding or, or building models manually. Transparency. So one of the criticisms of machine learning is that the models are black boxes, not interpretable, not very transparent. We have transparency baked throughout the, the platform. Being able to create models in mass, so again, enabling those AI driven enterprises to create lots of models. Um, as model factories, we can, we can do that very easily using our API accuracy. So, in a lot of cases, we can beat um, an existing model uh, by just running the data through Data Robot in a very short amount of time. So, you get better models, more accurate models, and then very flexible deployment. This is often overlooked in machine learning, is actually how to bring a model and put it into production. Uh, very easy to do using Data Robot, using our API, or um, other methods, lots of flexible model deployment in the platform, as well as doing things like um, monitoring the model. So, automatically detecting when data changes or when the accuracy of the model uh, decreases over time to enable you to retrain that model. Yes, so, algunos of the principal differentiators are, the first, the accessibility, the interface is very clear and easy to use, the velocity, the whole scheme of processing parallel and massive. Son varios nodos trabajando y corriendo algoritmos. Creo que este es uno de los puntos más importantes en términos de diferenciadores y es, es una solución muy transparente. Lo, lo usual es que tenemos de machine learning es crear una caja negra eh, y uno a veces no, no sabe o no, no sabe qué hay o no sabe interpretar qué hay allá. Tatarrobo eso lo hace más fácil, él autodocumenta y explica qué hay en, en los algoritmos. Eh, nos permite tener una producción masiva de estos modelos con, todo, con bibliotecas que además se van actualizando, se van optimizando constantemente. Eh, esto nos permite un mayor nivel de precisión en los modelos y además estarlos testeando y volviéndolos a, a competir. Eh, además con un tema de, de monitoreo de los modelos que también se hace en automático y le está todo el tiempo revisando en función de la data si el modelo es, es, sigue siendo más preciso o tiene habiendo un modelo que podría ser aún más preciso y eso me permite también hacer un mantenimiento o quedar hasta roda, un mantenimiento por nosotros de esos modelos y todo el tema del despliegue, el despliegue no es un proceso traumático de 18 meses que nunca vamos a ver a dejar que el modelo vea la luz, es un modelo que a través del API incluso eh, Entendiéndolo en instancias como Hadoop o Spark, podemos hacerlo muy rápido en cuestión de minutos. Okay. So, we invite you to a demo. We're doing a demo tomorrow, I think, at 3 o'clock. Eh, sí, mañana vamos a tener una demostración para los que estén interesados. Un poquito de ejercicio es que vamos a hacer la construcción desde el, la data en bruto hasta el despliegue de los de los modelos, lo vamos a hacer en una sesión de unos 30 minutos eh, y en esta demo vamos a ver todo lo que son las mejores prácticas, los seguros que tiene todo este tema de, de los modelos ya aplicados, la automación, la automatización, pero además la flexibilidad que tiene para que los científicos de datos puedan eh, hacer todo el tema de Future Engineering y muchas otras cosas más, todo el tema de transparencia que vean cómo se genera la, auto, la la documentación de forma automática, sin cajas negras. Eh, algunos, digamos, cómo se hace todo el, todo el tema de scoring, del, del leaderboard, de cómo rankeamos esos modelos, que ustedes lo, lo vean y lo vivan. Eh, la documentación y la, todo el proceso completo de, de despliegue de monitoreo. Excelente. Gracias.
Preguntas. Thank you. Um, is there any experience of using data, data robot in a tunnel competition? That should be all the human competitors. I mean, I, I'm not sure. Have you tried this platform on a tunnel kind of competition or not? Yes. Have we tried data robot in competitions? Exactly. Yes. So we have we have many of our data scientists that compete. Uh, currently within Kaggle. Um, what's, what's actually interesting to me, so again, you know, uh, some of our data scientists are Kaggle masters. In fact, there's a Kaggle grandmaster that sits right next to me. Um, he has number one ranked in the world for a period of time. Okay. Um, so yes, we have people that compete in Kaggle, use data robot, with very good results data scientists. We also have um, business People, some of them has never experienced, has, has no experience with data science, no experience with Python. Um, we wrote a blog post on this. This person uh, competed in Kaggle, okay, and uh, they were in the top five percent. Wow. Yeah, just using data robot with no expertise whatsoever. Okay. La pregunta era que si habíamos utilizado la plataforma para competir en Kaggle. La respuesta es sí, se ha hecho. Yo particularmente también lo hice, que de 32 en 1500, yo no tengo ni idea de cómo se hace un algoritmo, que es un modelo estadístico por detrás, lo tengo que aceptar. Eh, pero entonces, sí, sí se hace, sí se ha hecho, eh, nosotros como partners y ellos como funcionarios de data robots lo tenemos algo prohibido, pues, eh, pero sí es algo que, que se ha hecho. Y, estaba contando esto de la experiencia de alguien que también concursó y quedó en el Sí, en el top 5% de, de los participantes. ¿Hay otra pregunta? Gracias por la presentación. La pregunta es, y correctamente si estoy equivocado, pero estoy entendiendo tu mensaje, basado en el ejemplo que te mostré sobre el banco que ganó el dinero de 100 millones de dólares, que usaste para el uso de los datos 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 just with business analysts and no data scientists at all, or, no, or maybe like a very few of them instead of having like an army of data that scientists. So, yes. Okay, so uh, so maybe the message there that I'm getting is that uh, these tools like data robot that will evolve in time uh, will uh, like take us to the reality where we won't need as many data scientists but basically the ones that are like more experienced and just put them like uh, helped by uh, business analysts that get a, have like a better understanding of the, what the business needs uh, just enough. So it's basically saying uh, all you guys who are just in the starting stages of be becoming a data scientist, you better hurry up. Otherwise, you'll be out of market pretty soon because of these tools. Now, correct me if, if the message I got is wrong or, or right. Yeah. So um, I would say it's. Uh, I, I, let me reframe it. Right. So um, we're we're not saying that we're going to put the scientists out of a job. Right. We're, we're not. Right. And we're not advocating a humanless approach. What the data scientists becomes are the experts, right? So they, they become, maybe the function of data scientists change. They become more of a set of excellence, set of expertise, um, be more of the validation of what the business users are, are doing around ML and, and use of the, the tools. So they don't necessarily have to code everything end to end. Um, maybe they're addressing the hardest problems in the enterprise while using tools like Data Robot to democratize data science. Okay, so so there's so much opportunity here. Um, you still need data science, you still need that expertise. We're just making them much better. We're making them much more productive, right? So instead of creating, um, you know, two two models and putting those in production in, in a year, you can create tens or hundreds of models using the same amount of data scientists. 
right? So it's it's this democratization and, and making your data science teams more like superheroes, right? Much more productive, much more experts. You know, they become the center of competency. So that that bank, right? That's the exact model they're taking. So data robot, we we're we're staffing um, some of that center of excellence um, ourselves. So we have a team of data scientists there. And they're supporting all those hundred different areas of the bank, and that's with with six. And, and, and the bank, of course, has their own, right? Um, but you're able to just widely make ML adoption much more pervasive with a smaller number of people. You don't you don't need to have the data science team do everything in that. That makes sense. Okay, well, that's okay. one thing. Sorry. La pregunta era si se están interpretando bien que con este tipo de herramientas eventualmente que no se subió al bus de, de, de ser científica de datos ahora, se quedó, no. Ese no es el mensaje, el mensaje es totalmente lo contrario. Eh, claramente en la presentación lo que tratamos de transmitir es, tenemos una brecha muy grande entre los científicos de datos que tenemos y los que necesitamos. Esta es una manera de cerrar esa brecha, pero la tendencia y la necesidad por científicos de datos no va a parar y no queremos que pare. Eh, al contrario, necesitamos cada día más científicos de datos, pero también necesitamos ciudadanos científicos de datos. Gente que sin haber tenido todo ese expertise pueda apalancar estas tecnologías para obtener el mismo resultado. Entonces, digamos que no, la, esa, ese no es el mensaje. Eh, el mensaje creo que es un poquito lo, lo opuesto y es empoderar y multiplicar por y eso por cien o por mil la capacidad de un científico de datos de manera que logremos acortar esa brecha. ¿Alguna otra pregunta? Hola, eh, más que una pregunta, eh, sí. eh, me surge la reflexión a través de la, pre de la última pregunta. En la tarde eh, tuvimos una ponencia con Judith que habló sobre la economía del futuro ¿no? y lo que nos trataba de decir era que si nosotros no queremos quedar desfasados eh, tenemos que saber un poco de todo y además tenemos que dedicarnos a algo que no se puede automatizar. ¿no? Yo entendí el mensaje de, de, de Philip era no hay que asustarnos si surge una herramienta como la de robo que al final pueda cubrir las necesidades de data scientists, ¿no? hay que preocuparnos quizá por descubrir cuáles son las siguientes tendencias. Es, para ponerlo en términos quizá de fútbol, que se habla mucho hoy también, es no hay que, eh, no hay que seguir al balón, sino hay que predecir dónde va a estar el balón para anticiparnos a lo que se viene y saber qué es, cuáles son las necesidades que va a requerir el mercado de nosotros en base a eso, mejorando nuestra sociedad. Sí, de acuerdo, y digamos, como complemento a eso, yo lo que pienso es, siempre, no, siempre hay 71 minutos, diferentes ah, perspectivas de las cosas. Claramente está la perspectiva Pero, apocalíptica de que Machine Learning nos va a acabar con un mundo. Eh, Pero está la otra perspectiva. Yo creo que son malas oportunidades que genera el Machine Learning que las, que las tenemos que eliminar. Eh, entonces, yo de acá lo que veo es que hay muchas grandes oportunidades de muchas cosas más que vamos a poder hacer y mucha más necesidad de los científicos de datos ahora con eso que lo que tenemos aquí. ¿Entiende? Pero no.
Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Ya está un poco tarde, pero es una sesión bien productiva. Bueno, pues eh, 